ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രിക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോന്നി എന്ന സ്ഥലത്തെ ആനവളത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആനവളത്തൽ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മാറി കോന്നി എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് ഈ ആനവളത്തൽ കേന്ദ്രമുള്ളത് കോന്നി ആനക്കൂട് നാടിനെ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇതൊരു ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ആനകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആനകളെ താപ്പാനകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം തന്നെയാണ് ഈ കോന്നി ആനക്കൂട് കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് പഴയ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഗജഘോഷയാത്രയ്ക്കായിട്ട് പോയിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ശില്പം മതിലിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം മറയൂർ ചന്ദനത്തടികളൊക്കെ കോന്നിയിൽ അരുവാപുലം എന്ന സ്ഥലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തടിടിപ്പോ ഇന്ന് ചില്ലറയായിട്ട് വിൽപ്പന ചെയ്യുമെന്ന് ആവശ്യക്കാർക്ക് തടിടിപ്പോയുടെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തടിടിപ്പോയിൽ വലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചന്ദനത്തടികളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതിവിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവർ സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അതുപോലെ വനവിഭാഗങ്ങൾക്കായിട്ട് വനശ്രീ എന്നുള്ള ഒരു കൗണ്ടറുണ്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാളാണ് ഈ ഏകദേശം ഒൻപത് ഏക്കർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കോന്നി ആനവളർത്തൽ കേന്ദ്രം കോന്നിയിലെ ആനപിടുത്തം ആയിരത്തി എൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആനയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ആനകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് വാരിക്കുഴികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിൽ വീഴുന്ന കാട്ടാനകളെ നാട്ടിലെ താപ്പാനകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ മുകളിൽ കയറ്റുന്നത് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ആന ഇവിടുത്തെ നിർത്തലാക്കി അതുപോലെ കമ്പകം എന്ന മരം കൊണ്ടാണ് ഈ ആനക്കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ ആനക്കൂട്ടിൽ ഏകദേശം ആറ് ആനകളെ ഒരേ സമയം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കാന്തി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് പിഞ്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആനയാണ് അതിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് മണ്ണാപ്പാറ എന്നതിനെ കിട്ടിയത് ഈ ആനയ്ക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആനക്കൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് നല്ല കുറുമ്പുള്ള ആനയാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കുറുമ്പനാണ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ വലത് സൈഡിലായിട്ട് എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഈ എലിഫൻറ്റ് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട്സും അതുപോലെ ആന പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വടി തോട്ടി ചങ്ങല ഇടച്ചങ്ങല പിന്നെ വാരിക്കുഴിക്കകത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് കെണി കെണിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ ഒട്ടനവധി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേക്കേക്ക് പോകുമ്പോഴും എലിഫൻറ്റ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആനകളെ ആനകളെ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ കൂട്ടിലായിട്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ആനകളുടെ സൈഡിൽ അവർ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മതപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ വീഡിയോ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ആനകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആന മതപ്പാടിലുള്ള ആനയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് അടുത്തേക്ക് ഒരുപാട് അടുത്തേക്ക് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല
തണുത്ത വെള്ളം ദേഹത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ദേഹത്ത് തണുത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപമാകും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെണ്ണാനയാണ് പ്രിയദർശിനി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുകാരിയായിട്ടുള്ള പ്രിയദർശിനിയാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കോന്നിയിലെ മണ്ണാപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു പെണ്ണാനയാണ് മീന മീനയ്ക്ക് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുണ്ട് അടുത്തത് ഈവ എന്ന് പറയുന്ന ആനയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിനെ ലഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിനകത്ത് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ആനക്കൂട്ടിൽ അയാൾ ഇല്ല അയാൾ ഇപ്പോഴ് പുറത്തു പോയേക്കുക എന്നാണ് പാപ്പാമാരോട് അന്വേഷിപ്പ് പറഞ്ഞത് സുരേന്ദ്രൻ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ഒക്കെയാണ് തമിഴ് സിനിമ കുങ്കി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയേക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളെ മാത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഈ കാണുന്ന ആനയുടെ പേരാണ് കൃഷ്ണ ഭയങ്കര കുറുമ്പനായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയാണ് ഇതിന്റെ പാപ്പാൻ പാപ്പാനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കുറുമ്പാണ് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കൊച്ചു കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാല് പൊക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര ഡാൻസും ഒക്കെയാണ് ആൾ കുട്ടികളോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ആനയായത് ഈ ആറു വയസ്സുകാരനായ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആനയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാലോടി നിന്നാണ് ലഭിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ആ ഗാർഡനിന്റെ സമീപത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ട് ഊഞ്ഞാലും അതുപോലെ സീസോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സിറ്റിലേക്ക് പോകാനും പറ്റും ഈ ആനക്കൂട്ടിനുള്ളിലെ പ്ലേയിങ് ഏരിയക്കകത്ത് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വിശ്രമ വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട് ഈ വിശ്രമിക്കാൻ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലെ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും മുകളിൽ കുട്ടവഞ്ചിയും അതുപോലെ മരവും കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയയാണ് ഈ ഈ കുട്ടവഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് കോന്നി എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന അട്രാക്ഷനാണ് കൊന്നിയിലെ മറ്റൊരു വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടവിയിലെ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് വീഡിയോ കോന്നിയിലെ അടവിയിലെ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയെ പറ്റിയാണ്